السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا مكة مكرمة دوا خطبة جمار خطبة بانغلا ونوباد আঠারো রবি উসানি চোদ্দশো উনচল্লিশ হিজরি এবং দুই সালের প্রথম খুদবা তথা পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার এদিন মক্কা মুকারমায় খুদবা দিয়েছেন সম্মানিত খতিব এবং হারামাইন শারিফাইনের সম্মানিত চেয়ারম্যান শেখ ফদিলাত শেখ ডক্টর আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আসুদাইস হাফিজাহ তালা খুদবার বিষয় ছিল ইসলামের মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের মর্যাদা এবং তার সরলতা বা সহজতা বা ইসলাম যে সহজ এবং মর্যাদার ধর্ম সেই বিষয়ে কথা বলেছেন শেখ সুদাইস হাফিজ আহল্লাহ এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের যত সহজ অধ্যায়গুলো আছে সে অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেছেন প্রশংসা সেই আল্লাহ এবং আমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের প্রশংসা আদায় করছি যিনি এই মানব জাতিকে সুন্দর এবং সললিতভাবে রূপ দিয়েছেন সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি ছাড়া আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের প্রিয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রথমেই আমি সহ আমি নিজেকে এবং আপনাদেরকে এই বিষয়ে অসিয়ত করব যে পূর্বে এবং পরের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ যে অসিয়ত তা হলো আল্লাহ ভীতি অর্জন করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি অর্জন করে যে তাকে অবলম্বন করে পরিষেদকারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ আল্লাহ তাকে তার গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দেন এবং তার মর্যাদাগুলোকে বৃদ্ধি করে দেন সুতরাং হে আমার দিনী ভাইয়েরা মুসল্লি ভাইয়েরা সুতরাং এই তাকুয়ার উপরে আপনারা টিকে থাকুন যে সকল ব্যক্তিরা শরীয়তের মূল নাস তথা কোরআন এবং সুন্নার দিকে লক্ষ্য করে তাদের কাছে আমরা জানি যে কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকে না যে এই দিনের আবির্ভাব বান্দার কল্যাণের জন্যই হয়েছে তাদের জন্য উত্তম কিছু প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছে দুনিয়া বা আখেরাতে সমস্ত কল্যাণ কল্যাণ থেকে অকল্যাণ থেকে বা খারাপ থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলাম আমাদের মাঝে আবির্ভাব হয়েছে ইসলামে রয়েছে অনেক শব্দ ভাণ্ডার বিপুল শব্দ ভাণ্ডার স্বচ্ছ সুন্দর ব্যাখ্যা এবং মানানসই যুক্তি তথা চিন্তা বোঝা বেশ তার বুঝটা অনেক সহজ কারণ শব্দে কোনো জটিলতাও দেখা যায় না অর্থের মধ্যেও কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং ধারণা প্রসূত কোনো বাক্য অথবা ব্যাখ্যাও নেই বরং প্রত্যেক বিষয়ে যে কোনো ব্যক্তির নিকট বুঝের ক্ষেত্রে গভীরতার গভীরতাই সবার শীর্ষে আমরা মনে করি ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্তি গতভাবেই তার প্রয়োজনীয়তাও বা প্রয়োজন মেটাতেও এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবেও আমরা ইসলামকেই সামনে পাই তথা কোনো ব্যক্তির যদি প্রয়োজন মেটাতে হয় তাহলে যদি আমরা ইসলামের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে ইসলাম আমাদের কাছে অনেক এগিয়ে আর এর মাধ্যমে সত্য সত্য মিথ্যার পার্থক্যও সূচিত হয় এবং অনেক স্বচ্ছ সুন্দর এবং স্পষ্ট স্পষ্ট আকারে আর এটাই হচ্ছে ইসলামের মর্যাদা বা সরলতা যাকে আমরা বলতে পারি যে সহজ রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে মুসনাদের আহমাদের মধ্যে হাদিসটি এসেছে যে আমি মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছি অনেক সহজাত সহজ ধর্ম এবং একনিষ্ঠ ধর্ম নিয়ে আমি এসেছি সম্মানিত মুসল্লি ভাইরা আমার দিনী ভাইরা আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে স্মরণ করাতে যাই তাই চাই যে বর্তমানে ইসলামের যে কোনো বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝির যে ছড়াছড়ি তা অনেক বেশি এখন এখানে অনেক কিছু অর্থাৎ অজ্ঞতা অজ্ঞতার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার জন্য বাড়াবাড়ি চলে আবার সেখানে ধোকাবাজি হয় আবার অনেকেই 
कठोरताओ देखान इसलम बेपारे जा ठीक नई देख अल्लाह रबुल आलमीन मानव जर रहमत स्वरूप मानव जर रहमत दया स्वरूप इसलम के निर्धारण कर इसलम पर उन्नी राजी एर मध्य कोारुद तथा परस्पर बिोधी को व्याख्या नहीं बर एर एक केंद्रिक एक रकम कथा रही है एर मध्य सूक्ष्म सृष्टि जो सृष्टि रही है इस सृष्टिर मध्य अनेक कि शिक्षा रही है एवं एर मध्य एर मध्यमे असुविधा अथवा असामंजस्य जो अध्यायगुलो आल्लाबुल आलमीन का उठिए नहीं सब किस सहज कर दिए कि कठिन करें आल्ला रबुल आलमीन कुरान मध्य उल्लेख कर हरज तुम्हारे ऊपर जो दिन देव हो दिन मध्य को धरण कठिन व रूढ़ता काठिन्यता कठिन्यताबादत क्षेत्र संकीर्णता तुम्हारे देवी बर प्रशस्तता दे क्यों कि मानुष जो बड़ गुणा कर अथवा कुफुर कर मुक्ति पे सूतरा एक जो ममिन जो मृत्युबरण कर देखा जा दायित्व अथवा अपराध पाप नहीं मृत्युबरण कर देखा जाए तथा निष्कलुष निष्पाप से मरते परे अर्थात मरारो अध्याय आजोग आतरा बोलते दिन हे प्रशस्तता उदारतार धर्म एवं माफ करार धर्म ये सहज धर्म सरल धर्म एर मध्य को धरण कठिन नहीं मध्यम पंथा अवलम्बन करते जाए जरा मध्यम पंथी एट्च धर्म तथा इसलम धर्म सम्मानित उपस्थिति मन रखबें एक विषय जे इसलम विषय जरा फकीह एवं ओलामा अशर आइया जरा जरा शरियते जरा बड़ो बड़ो विद्वान ता एक उसूल उल्लेख कर दुनिया से जा कि आ सब किस हे हालाल उसूलटा शेष ए रकम जो दुनिया से जा कि आ सब किस हर हालाल तब आल्ला हराम कर शुद्ध से हराम बाकी सब हालाल अनेक सुंदर कथा जे एट उसूल जे जा कि आर् सब ही हे हालाल शुद्ध आल्ला हराम कर निर्दिष्ट भावे से हराम तरह उन्नी पर उल्लेख कर सम्मानित खतीब सुदाय हाफिजाउल्ला जे आल्ला जा हराम कर जिद्दन अनेक कम अनेक कम सूतरा इसलम जा हराम कर तब इटा बोलो ना इटा बोलो ना जे अल इसलम हरिकालमीम हो आबाता हर्रम जरूर बर एट मानुषर जो क्षतिकर से हिसाब से हराम अल्लाहबुल आलमीन सुरफर एक सौ सतान्न नम्बर आयाते उल्लेख कर हराम वस्तु समूह एवं तरफ थे बोझा नाम बंधुत्व अवसारण करें तरफ बुद्धमान बंधुत्व अर्थात जब बंदी छो अपसारण करें जा बंद अर्थात जा हालाल छो तार मध्य थे किस हराम तर सब बाकी सबग हे हालाल अल्लाह रबुल आलमीन अनेक किस हराम कर ठीक आरियत अनेक जैगा रुखसाद दिए जामागण एर नाम रेखे 
তথা অনুমতি তথা কোন সময় যদি মানুষ বিপদে পড়ে তাহলে বিপদের সময়ও সেই হারামটাও সে ভক্ষণ অথবা গ্রহণ করতে পারে মুসনাদ আহমাদের মধ্যে আরো একটি হাদিস এসেছে রসদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালোবাসেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালোবাসেন যে তোমাদেরকে রুখসাত দিতে তোমাদেরকে কোনো সুযোগ দিতে এবং যেন তোমরা যে কোনোভাবেই তোমরা গুণা থেকে যেন বেঁচে থাকো এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে রুখসাত দিতে তোমাদের কোনো সুযোগ দিতে উনি ভালোবাসেন হে সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা এই যে মহান দিন যার মানে প্রমাণ যার দলিল হচ্ছে স্পষ্ট আলোকের জল নুরক নুরের মতো এবং আলোকময় অথচ এই ইসলাম আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর নিয়ম বা নীতিমালা নির্ধারণ করেছে যা আমাদের জন্য শরীয়তের জন্য বা দেশ ও দশের জন্য যা উপকারী সম্মানিত আলেমগণ বা ফোকাহা অথবা মাঝাবি বড় বড় যে ইমাম আহিমা আছেন ওনারা এভাবেই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা হারাম করেছেন আমাদের জন্য তা নির্দিষ্ট সময় অথবা নির্দিষ্ট স্থান অথবা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপরে লক্ষ্য করে এগুলোকে হারাম করেছেন তথা মূলত অনেক জিনিস আছে যে জিনিসটা মূলত হারাম নয় কিন্তু কোনো পরিস্থিতি কোনো সময় অথবা কোনো ক্ষেত্রের কারণে সেটাকে হারাম করা হয়েছে ইসলাম ইসলামের সাথে ইসলাম যা আমাদের জন্য দিয়েছে সেটা যদি সামঞ্জস্য না হয় তাহলে কি এটা প্রমাণ করে না যে ইসলাম আমাদের জন্য কঠিন করেছে কিন্তু প্রকৃত এবং সত্যতা সত্যতা এবং তার বাস্তবতা হলো এটাই যে এই কঠিন এবং কষ্ট থেকে ইসলাম আমাদেরকে অনেক দূরে রেখেছে যেন আমাদের কোনোভাবে কোনো ধরনের কষ্ট না হয় আল্লাহ আকবর ফরবুল আলমিনা আর রসিম বিখলকেহে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উনি ওনার সৃষ্টির প্রতি অনেক দয়াশীল সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য যে এবাদত নির্ধারণ করেছেন তা উনি আমাদের প্রতি তা নরম করেছেন তা সহজ করেছেন আমাদের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের বিপদ উনি উঠিয়ে নিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমরা কোনো এবাদত করতে গেলে কোনো ধরনের কষ্টই আমাদেরকে পেয়ে বসে না বা কোনো কষ্টই আমাদেরকে গ্রাস করতে পারে না আমরা যদি খেয়াল করি তাহারাতের দিকে আমাদের পবিত্রতার দিকে যে যখন আমরা কোনো সমস্যায় পড়ব কোনো ঘা অথবা মানে শীতের কারণে অথবা যে কোনো কারণে যদি আমরা মোজা মোজা করি তাহলে সে মোজার উপরে মাসাহের ব্যবস্থা করেছে যদি কোনো ইনজোর্ড হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে যদি পট্টি দেওয়া থাকে তাহলে সেই জায়গাটা ভেজাতে হবে এমনটা এমনটা নয় সেখানে আমরা মাসা করতে পারি যদি পাগড়ি পোড়া থাকে তাহলে পাগড়ি খুলতে হবে এমনটি নয় বরং সে পাগড়ির উপরেই যদি মাসাহা করি তাহলেই আমাদের হয়ে যাবে অনুরূপভাবে যখন পানি পানির অনুপস্থিতি পাওয়া যাবে পানি পাওয়া যাবে না তখন সেখানে তায়াম্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আমরা শুধুমাত্র মসজিদ এই সালাত আদয় করব মসজিদ দ্বারা কোনো দাস মসজিদ ছাড়া কোনো জায়গায় সালাত হবে না এমনটা নয় দুনিয়ার সব জায়গা আমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে সালাতের জন্য পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে যারা রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন আল আরদ মসজিদান অতহুরা মসজিদ এবং পবিত্র জায়গা হিসাবে দেওয়া হয়েছে এই জমিনকে বুখারের হাতে সেটা সুতরাং অনুরূপভাবে আমাদের জন্য আরও কত সহজ করা হয়েছে আমরা যখন সফরে যাই সে সফরে অনেক অনেক কষ্ট রয়েছে তাই এই সালাতকে আমরা কি করতে পারি কমিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ চার ডাকাতের স্থলে দুই ডাকাত করতে পারি অথবা যখন বৃষ্টি হবে তখন আমরা যদি বৃষ্টি অথবা সফরে থাকি তাহলে দুই সালাতকে আমরা এক জায়গায় করতে পারি কোনো সময় আমরা আগে নিয়ে সালাত আদায় করতে পারি আবার কোনো সময় সে দেরি করে সালাত আদায় করতে পারি যা ইসলাম এ অনুমোদন দিয়েছে সুতরাং ইসলাম আমাদের জন্য সবসময় সহজ এবং কল্যাণকর এবং মর্যাদা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে দেখুন যে ইসলাম কোনো অধ্যায় ছাড়েনি আপনি মনে করছেন যে শুধুমাত্র এবাদতের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এমন করেছে তা কিন্তু নয় আমাদের এবাদত মহামালাত সালাত অথবা 
সিয়াম অথবা জাকাত অথবা হজ বা জিহাদ যে কোনো জায়গাতে ইসলাম আমাদের জন্য সব জায়গাতে সহজ করেছে বা সহজ পথ বের করেছে আমরা যদি পূর্ব থেকে কোনো ইতিহাস বা ঐতিহাসিকভাবে যদি আমরা দেখে আসি তাহলে দেখব যে ইসলাম যুগে যুগে মানুষকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে দেশকে দেশের অধ্যায়কে সে মূল্যায়ন করেছে এই ইসলামে পূর্ব যুগের যে ধর্মগুলো ছিল সেই ধর্মের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা কখনোই এই ইসলামের মতো এত উদারতার কোনো ধর্ম আমরা দেখতে পাবো না বিশেষ করে এর যে নীতিমালা এর যে রুকুন এর যে খুঁটিগুলো তা মানব মানব জমিনের সাথে মানবতার সাথে তা অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীল সুতরাং আমরা অন্তত এটা বলতে পারি ফসারি আতুল ইসলামী একমাল ফসারি আতিন ও আউফাহা পূর্ণাঙ্গ এবং উপযোগী শরীয়ত হলো ইসলাম এবং এর হুকুম আকামের দিক থেকে বা বিধানের দিক থেকে তা অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত সহজভাবেই পালনীয় বা পালন করা যায় এর আকিদা এর বিশ্বাস এর বিচার ব্যবস্থা এবং এর মধ্যম পন্থা অবলম্বনের যে নীতিমালা তা অত্যন্তই আসলেই বিরল এখানে যে কোনো মুসলমান যে কোনো ব্যক্তি অথবা মুসলমান হোক না কেন যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন তা এই এই ইসলামের সাথে ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে বিশেষ করে দুনিয়াতে যে ফেতনা ফাঁসাদ এবং জাহেলিয়াত অথবা বর্বরতা যে অশিক্ষার যে ভর্তি ছিল তা মুসলমান মুসলিম এসে তথা ইসলাম এসে সেগুলোকে দূর করেছে যা ভাইয়ে ভাইয়ে বিভক্ত ছিল যা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত অবস্থায় ছিল অথচ ইসলাম এসে আমাদেরকে এটা শিখিয়েছে যে ওয়াহদাতু সফু তথা এক কাতারে সামিল হওয়া এক জায়গাতে হওয়া জামাত বদ্ধভাবে থাকা মুসলিম জামাত যেন এক জায়গাতে থাকে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ইসলামের মাধ্যমে শিখিয়েছেন যে আল্লাহ নিজেই বলেছেন তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আল্লাহর রসিকে তোমরা শক্তভাবে ধারণ করো একত্রিত ভাবে সবাই মিলে ফর্রকু খবরদার তোমরা পৃথক হয়ো না সুতরাং এটা যদি কেউ বলে যে ইসলাম শুধুমাত্র এবাদতের ক্ষেত্রে তার সব কিছু সহজ করেছে এটা একবারই ভুল এবং সম্মানিত ক্ষতি মহোদয় বলছেন যে এটা একটি জুলুমের অংশ এটা একটি জুলুম হয়ে যাবে যে ইসলাম শুধুমাত্র এবাদতের ক্ষেত্রে সহজ করেছে তা কিন্তু নয় মনে রাখবেন যে ইসলামী পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের একটি ছোট্ট অধ্যায় হলো এবাদত ছোট্ট অধ্যায় হলো অর্থাৎ मानव जर अत्य कल्याणकर रसुल्लाहन যে বিক্রি করেছে আবার সে মিটিয়ে দিয়েছে তথা ব্যবসা বাণিজ্যের অধ্যায় অনুরূপ ভাবে মোসাদ আহমেদের মধ্যে আরেকটা হাদিস এসেছে আলিবাসালাম বলেছেন বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করালেন বা প্রবেশ করাবেন যে ব্যক্তি তার মানে বিক্রি ক্রয় বিক্রয় এবং লেনদেন অতি সহজভাবে পরিচালনা করবে তথা কঠিন করবে না আল্লাহ রবুল আলমিন সে ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন যেমন অনুরূপভাবে অনেক 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 অধ্যায় আছে তার মধ্যে স্বামী স্ত্রী অধ্যায় স্বামী স্ত্রীর অধ্যায়কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সহজ করেছেন যেন তাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকে সুন্দর কথোপকথন হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিয়ে সম্পর্কে বলছেন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তথা বিবাহ হয়নি তাদের বিবাহ সম্পাদন 
তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করার পরায়ণ তোমরা তাদেরও বিবাহের ব্যবস্থা করো তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় এবং সর্বজ্ঞ সুরা নূরের বত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলম বলেছেন এবং আরেকটা হাদিসে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলিকাসাল্লাম বলছেন যে বিবাহের সর্বোত্তম কথা হল যে পরস্পর আমানত রক্ষা করা পরস্পর আমানত রক্ষা করা আমরা যদি ইসলামের আরো কিছু ভালো দিক লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এই যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন এই স্বামী স্ত্রীর বন্ধনটা যেন অটুট থাকে এই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে তালা অথবা বিচ্ছিন্নতা এটা যেন কম থাকে এই জন্য ওটাকে মানে মহর মহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটাকে দমানা বলা হয় মোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে মোহর দিয়ে তারা যেন উভয়ে স্বাধীন থাকতে পারে উভয়ে যেন সুন্দর থাকতে পারে এই জন্য মোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে এর কারণে তালাকের যে ঘটনা এই ঘটনাটাও কমে এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এবং আরও অনেক কিছু যে স্বামীদেরকে বলা স্ত্রীদেরকে বলা হয়েছে স্বামীর স্বামীর আনুগত্য করার জন্য এবং একজন স্ত্রী যদি কোনো সময় সমস্যা হয় তাহলে একজন স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আর একজন স্ত্রী স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো ঝামেলা হয় এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেখানে সালিশ করার জন্য বলেছেন যেমন ওইন সুস্থ শিক্ষকিমাহা যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কে ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতি পরিস্থিতির আশঙ্কা করো তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে অর্থাৎ ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বক অর্থাৎ চাইলে এটা ভালো আর আল্লাহ হলেন জানেন যে কে চাই আর কে চাই না সে সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা যখন ইসলাম আমাদের মাঝে বা অন্য অন্য জায়গায় যখন ছড়িয়ে যাই তখন মানুষ এটাকে বুঝতে শিখে যারা দূর থেকে মনে করেছিল ইসলাম হলো কঠিন যার থেকে ফিরে আসা উচিত অথবা তার থেকে পানা চাওয়া উচিত অথচ যারা এর কাছে এসেছে তখনই তারা বুঝতে পেরেছে এই মিস একে এই ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য মানব জাতির সহজ করার জন্য এই ইসলাম আমাদের কাছে এসেছে ইসলামের মধ্যে আর অনেক কিছু আছে যা আমরা বুঝতে পারি যে একজনের দোষ আরেকজনের উপরে চাপায় না যদি বাবা অন্যায় করে তাহলে বাবার মা অন্যায় করলে মায়ের বাবা করবে মায়ের অন্যায় হবে ছেলে করবে বাবার হবে অথবা বাবা করবে ছেলের হবে এমনটি নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে ব্যক্তি গুণা করে তা তার দায়িত্বেই থাকবে কেউ কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না অনুরূপভাবে ইসলাম আমাদের জন্য নিষেধ করেছে মানে অনেক কিছু নিষেধ করেছে মানে যদি কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে এমন শাস্তি যেন না দেওয়া হয় যাতে খুব বেশি কষ্ট পায় বা এটা অস্বাভাবিক মানুষকে শাস্তি দেওয়ার সময় আমার জন্য মনে থাকে মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করছেন অমন পুতিলামি অন্যায় ভাবে নিহত হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে নিশ্চয় সে সাহায্য প্রাপ্ত সুতরাং ইসলাম আমাদের জন্য সহজ করেছে আমরা সহজ ভাবেই যেন এগুলো উপস্থাপন করি যেমন কোন যদি কোন ঘটনা ঘটে যেমন যদি রক্ত মানে রক্ত হয় অর্থাৎ যদি কেউ যদি আহত হয় তাহলে তার জন্য জরিমানের ব্যবস্থা আছে নেশাহাসের ব্যবস্থা আছে এমনকি যদি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তথা মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেটারও ব্যবস্থা আছে দিয়া কাছে অথবা ক্রেতার আছে তথা তাকে তাকেই মেরে ফেলে দেওয়া হবে এর মাধ্যমে অন্যদের জীবনও সংরক্ষণ হয় সুতরাং ইসলাম হলো আমাদের জন্য সর্বকালের সর্বযুগের সাবলীল সামঞ্জস্যশীল মানব জাতির জন্য এক অনন্য ধর্ম হলো ইসলাম রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন অর্থাৎ এখানে 
লম্বা হাদিস যে ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা ছোট্ট কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হয় সে ওই তিন ব্যক্তির চাইতে ভালো আছে অর্থাৎ যে কোনো তিনটার সাথে একটা হবে যেমন তার তেসা সাদাই করা হবে অথবা তার তাকে জ্ঞান তাকে মাফ করা হবে অথবা মানে সে মাফ পাবে অথবা সে যদি অর্থ চায় তাহলে অর্থ দেওয়া হবে সুতরাং এই যে ইসলাম যা ইসলাম হলো সার্বজনীন আবুর রাজি আল্লাহ তালিতে হাদিস এসেছে আলাম বলছেন মা আফা রজুল কোন ব্যক্তি যদি মজলুম হওয়ার পরে জুলুমের শিকার হওয়ার পরেও যদি সে ক্ষমা করে দেয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেবেন আর আরও অনেক বিষয় আছে যেমন কেউ যদি মানে অর্থাৎ একটা কি বলবো ওটাকে গর্ভবতী অবস্থায় কেউ যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে তাহলে ইসলাম এটা বলেনি গর্ভ যে ওই ব্যক্তি সে অপরাধ করেছে কিন্তু ভিতরে যে সন্তান আছে এই সন্তান তো অপরাধ করেনি ইসলাম তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে মুসলমানদের হককে তোমরা আদায় করো সম্ভবপর সাধ্য অনুযায়ী মুসলমানদের দণ্ডকে তোমরা সুযোগ থাকলে সেটাকে মাফ করে দাও অথবা তাকে ছেড়ে দাও কেননা ইমাম শাস্তি প্রদানে ভুল করার চাইতে মাফ করে দেওয়ার ভুল করা এটাই উত্তম অর্থাৎ ইমাম সাহেব মানে বিচার করতে গেলে তো ভুল হতে পারে তাহলে সেই ভুল করার চাইতে আমি মাফ করে মাফ করে দেওয়া এটাও তো একটা ভুল তাহলে আমি এই ভুলটা করলাম তাহলে এটা বেশি উত্তম এ বিষয়ে আরও অনেক অনেক কথা উনি উল্লেখ করেছেন যে মুসলমান মুসলমানকে ইসলাম আমাদেরকে আরও কিছু সবাই তোমরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা পোষণ করো না এবং তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না তোমরা ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করো আর এটাই হচ্ছে তাকুয়ার মূল চাবি কাঠি বা অনেক কাছাকাছি সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ তোমাদের কাছে সহজতা চান কঠিনটা চান না আল্লাহ আরো বলেছেন ইব্রাহিম যে আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিনটা চান না সহজতায় চান তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না মিল্লাত আবিকুম তোমাদের মিল্লাতের পিতা হলেন ইব্রাহিম আলিকাম যিনি মুসলমান নাম রেখেছিলেন অনেক পূর্বে আর যারা রাসুল তারাই হবে সাক্ষী তোমাদের ব্যাপারে আর তোমরা হবে অন্য মানুষদের ব্যাপারে সাক্ষী সুতরাং তোমরা সালা তাতাই করো জাকাত দাও তোমরা আল্লাহর রুজুকে আঁকড়ে ধরো এবং কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন আমাদের উদ্দের অভিভাবক এবং উনি এই অভিভাবক হলেন উত্তম সাহায্যকারী এই বলে উনি ওনার প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবায় আল্লাহর হাম এবং সানা রাসুল সাল্লাহ আলিকুসাল্লামের প্রদুর পাঠের পরে আবারও এই তাকুয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহ যে নিয়ামত রাজ আমাদের উপর রয়েছে তার প্রশংসা করার জন্য বলেছেন আমরা যদি হাদিস উল্লেখ করি তাহলে এমন অনেক হাদিস আমরা উল্লেখ করতে পারবো একটা নয় দুইটা নয় তিনটা নয় চারটা নয় অনেক হাদিস আমাদের সামনে আসবে কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে আমরা আলোচনা লম্বা করব কিন্তু বিষয়বস্তু আমরা পাবো না যে ইসলাম আমাদের উপর কত ধরনের রহম এবং কত ধরনের কল্যাণ করেছে মুসলমানদের মধ্যে মানুষের মধ্যে যদি ইসলামের চর্চা থাকে ইসলামের চর্চা থাকে তাহলে অবশ্য অবশ্যই সেখানে তারা কল্যাণ লাভ করতে পারবে অনুরূপভাবে আমাদের বড় দাবি বা বড় কথার সাথে যারা সম্পৃক্ত তা হলো মুসলমানেরা যদি এখনো এগিয়ে যায় তাহলে মসজিদুল আমাদের হারানো সেই মসজিদুল আফসা আবারও সে আমাদের মতো করেই শাসন করা অথবা আমরা ফিরে ফিরে পেতে পারি বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য আরবীয় যে ঐতিহ্যবাহী জায়গা বা স্থানগুলো সেগুলোর জন্য মুসলমানদের দখলে আছে বা থাকে হে আমার ভাইরা আমাদের জন্য বড় ফজল এবং বড় নিয়ামত হলো 
যে আমরা যে বর্তমান যে দেশে অবস্থান করছি আল মামলাকা আল আরবিয়া আল সাউদিয়া এই সৌদি আরব এটা হচ্ছে বেলাদুল হারামাইন আল শরীফাইন এটা হচ্ছে হারামাইন শরীফাইন দুই সম্মানিত যে হারাম সেই হারামের অধিবাসী হচ্ছে আমরা সুতরাং এইখানে তথা সৌদি জনগণের বা সৌদি সরকারের মাপ বা মাপ কাঠি অথবা অন্যান্য দিকগুলো তা যেন সবার উপরে থাকে এ বলে উনি অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন যে সূর্য লুকাতে পারে না যে যার চোখ আছে তার চোখ থেকে কখনো লুকাতে পারে না এ বলে উনি ওনার খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবা এত লোকই কথা বলেছেন শেষে দরুদ পাঠ করেছেন